விரைவில் வெடிங்மேன் உலகெங்கும் பரந்து வாழும் இலங்கை தமிழர்களுக்காக நம்பகமான விசேட அம்சங்களோடு வெடிங்மேன் டாட் காம் பதிவுகள் ஆரம்பம் வணக்கம் நீங்கள் இணைந்திருப்பது ஐபிசி தமிழ் செய்தி நேரம் நேரலையுடன் முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் சவேந்திர சில்வாவின் நியமனத்தால் தமிழர்களுக்கு ஆபத்து அச்சம் வெளியிட்டுள்ள தமிழர் தரப்பு சவேந்திரவின் பதவி உயர்வுக்கு எதிரான சர்வதேச எதிர்ப்பிற்கு ஸ்ரீலங்கா அரசு கண்டனம் பழை வைத்தியசாலையின் தலைமை மருத்துவர் கைதுக்கு பின்னால் சதித்திட்டம் இருப்பதாக குற்றச்சாட்டு சிங்கள இனத்தின் அதிகாரங்கள் சிறுபான்மையினரிடம் எச்சரிக்கும் அஸ்கிரிய பீடத்தின் துணை மகாநாயக்கர் சிறிய கிளர்ச்சியாளர்கள் கான் ஷெய்கவுனிலிருந்து வெளியேற்றம் இனி விரிவான செய்திகள் ஸ்ரீலங்காவின் இராணுவ தளபதியாக சவேந்திர சில்வா நியமிக்கப்பட்டுள்ளதால் தமிழ் மக்களின் பாதுகாப்புக்கு மீண்டும் பாரிய அச்சுறுத்தல் எழுந்திருப்பதாக ஈழத்தமிழர் சுயாட்சிக் கழகத்தின் செயலாளரான வடக்கு மாகாண சபையின் முன்னாள் அமைச்சர் அனந்தி சசிதரன் தெரிவித்துள்ளார் இறுதிக்கட்ட யுத்தத்தின் போது வெள்ளை கொடிகளுடன் சரணடைந்தவர்கள் படுகொலை செய்யப்பட்டதற்கும் சரணடைந்தவர்கள் மற்றும் உறவினர்களால் ஒப்படைக்கப்பட்டவர்கள் காணாமல் ஆக்கப்பட்டதற்கும் ஸ்ரீலங்காவின் இராணுவ தளபதியாக நியமிக்கப்பட்டுள்ள சவேந்திர சில்வாவே பொறுப்பு கூற வேண்டும் என்றும் தெரிவித்துள்ள அனந்தி சசிதரன் அவ்வாறான ஒரு போர் குற்றவாளியை எவ்வாறு இராணுவ தளபதியாக நியமித்தார்கள் என்றும் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் ஸ்ரீலங்காவின் இருபத்தி மூன்றாவது இராணுவ தளபதியாக இராணுவத்தின் தலைமை அதிகாரியாக கடுமையாற்றி வந்த மேஜர் ஜெனரல் சவேந்திர சில்வா ஸ்ரீலங்காவின் ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனவினால் நேற்று திங்கட்கிழமை நியமிக்கப்பட்டார் இறுதிக்கட்ட போரின் போது இடம்பெற்ற போர் குற்றங்கள் உள்ளிட்ட மனித குலத்திற்கு எதிரான கொடூரங்களுக்கு பொறுப்பு கூற வேண்டியவராக ஐக்கிய நாடுகள் சபை மற்றும் சர்வதேச மனித உரிமை அமைப்புகள் பலவற்றினால் குற்றம் சாட்டப்பட்டு வரும் ஸ்ரீலங்கா இராணுவத்தின் ஐம்பத்தி எட்டாவது படையணியின் படை தளபதியாகவும் சவேந்திர சில்வாவே கடுமையாற்றியிருந்தார் இரண்டாயிரத்து ஒன்பதாம் ஆண்டு மே மாதம் முடிவிற்கு கொண்டுவரப்பட்ட போரின் இறுதிக்கட்டத்தில் வெள்ளைக்கொடியுடன் சரணடைந்த தமிழீழ விடுதலை புலிகளின் அரசியல் துறை பொறுப்பாளர் மற்றும் சமாதான செயலக பொறுப்பாளர் உள்ளிட்ட தளபதிகளை சவேந்திர சில்வாவும் அவரது கட்டளையின் கீழ் இயங்கிய ஐம்பத்தி எட்டாவது படையினருமே கொடூரமான சித்திரவதைக்கு உட்படுத்தி படுகொலை செய்ததாக பிரித்தானியாவின் சேனல் போர் தொலைக்காட்சிக்கு சாட்சியமளித்திருந்த அவருடன் இணைந்து களமுனையில் இருந்த முன்னாள் இராணுவ உயர் அதிகாரியொருவரும் உறுதிப்படுத்தியிருந்தார் இந்த நிலையில் போர்க்குற்றங்கள் உள்ளிட்ட மோசமான மனித உரிமை மீறல்கள் தொடர்பிலான குற்றச்சாட்டுகளுக்கு முகம் கொடுத்துள்ள ஸ்ரீலங்கா இராணுவ அதிகாரிகளில் மிக முக்கியமான தளபதிகளில் ஒருவரான சவேந்திர சில்வாவை இராணுவ தளபதியாக நியமித்துள்ளமைக்கு அமெரிக்கா உள்ளிட்ட சர்வதேச சமூகம் கடும் கண்டனத்தையும் உடனடியாக பதிவு செய்திருந்தது இந்த நிலையில் இறுதிக்கட்ட போரின் போது தனது கணவரான தமிழீழ விடுதலை புலிகளின் திருகோணமலை மாவட்ட அரசியல் துறை பொறுப்பாளர் எளிதனை இராணுவத்திடம் ஒப்படைத்துவிட்டு அவரை தொடர்ந்தும் தேடி வருபவரான தமிழர் சுயாட்சி கழகத்தின் செயலாளர் அனந்தி சசிதரன் சர்வதேசத்தின் எதிர்ப்பையும் மீறி இராணுவ தளபதியாக சவேந்திர சில்வாவை நியமித்த ஸ்ரீலங்கா அரசாங்கத்தின் செயற்பாடு தமிழ் மக்களை பழி வாங்குவதாகவே அமைந்துள்ளதென குற்றம் சாட்டியுள்ளார் போர்க்குற்றவாளியாக ஈழத்தமிழர்களால் பேசப்பட்டு வரும் இறுதி போரில் சரணடைந்தவர்களுக்கு என்ன நடந்தது என்ப என்கின்ற பொறுப்பு கூறலை செய்ய வேண்டும் என்ற பக்கமும் நாங்கள் எங்களுடைய உறவுகளை கையளித்த ஒரு இராணுவ அதிகாரியாக சவேந்திர சில்வா குற்றம் சாட்டப்பட்டு இருக்கின்ற இந்த நிலையில் அவரை இராணுவ தளபதியாக நியமித்திருப்பது என்பது ஒட்டுமொத்த தமிழர்களையும் புறக்கணிக்கின்ற செயலாக பார்க்கின்றோம் தமிழ் மக்களை புறம் தள்ளி அவர்களுடைய அதிருப்தியை சம்பாதித்து கொண்டு நியமனங்கள் வழங்கப்பட்டு வருவதை பார்க்கின்றோம் ஆனாலும் இறுதி போரில் நாங்கள் கையளித்தது சவேந்திர சில்வாவினுடைய படை கட்டு படையினரிடம் தான் என்று நாங்கள் மிக உறுதியாக கூறுகின்ற நிலையில் பத்து வருடங்கள் கடந்தும் சரணடைந்தவர்களுக்கு என்ன நடந்தது என்ற பொறுப்பு கூறலை செய்யாமல் இன்றைக்கு சவேந்திர சில்வா இராணுவ தளபதியாக கொண்டு வந்து நியமிக்கப்பட்டிருக்கின்றார் இந்த இராணுவ தளபதி 
கூடிய நியமனத்தின் பின்னர் எங்களுடைய உயிர்களுக்கு அச்சுறுத்தல் ஏற்படும் என்கின்ற ஒரு ஒரு பய பிராந்தியும் எங்கள் மனதில் எழுந்துள்ளது எனவே இது எங்களை போன்றவர்களுடைய குரல் வலையை நெறிக்கின்றதற்கான ஒரு நியமனமாகவும் நாங்கள் பார்க்கின்றோம் முற்றாக நாங்கள் இந்த நியமனத்தை வன்மையாக கண்டிக்கிறோம் சர்வதேச மனித உரிமை அமைப்புகளுக்கும் தெரியும் நாடுகளுக்கும் தெரியும் இவர் ஒரு போர்க்குற்றவாளியாக கருதப்படுபவராக பேசப்பட்டிருந்த பொழுதும் அத்தனை நாடுகளையும் புறந்தள்ளி தமிழர்களுடைய மனங்களை உதாசீனப்படுத்தி இவ்வாறான நியமனம் வழங்க வர வழங்கப்பட்டிருப்பது என்பது வன்மையாக கண்டிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது ஸ்ரீலங்காவில் தமிழர்கள் மீண்டும் நிம்மதியாகவும் சுதந்திரமாகவும் வாழ முடியாத சூழல் ஒன்று உருவாக்கப்பட்டுள்ளதாக தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சிவஞானம் ஸ்ரீதரன் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார் தமிழ் மக்களினதும் சர்வதேச சமூகத்தினதும் கடும் எதிர்ப்பையும் மீறி தமிழ் மக்களை இனப்படுகொலை புரிந்த இராணுவ அதிகாரியான சவீந்திர சில்வாவை ஸ்ரீலங்காவின் இருபத்தி மூன்றாவது இராணுவ தளபதியாக நியமித்துள்ளதாலேயே தமிழ் மக்களுக்கு இந்த ஆபத்தான நிலை உருவாக்கப்பட்டிருப்பதாக ஸ்ரீலங்கா நாடாளுமன்றில் உரையாற்றிய சிவஞானம் ஸ்ரீதரன் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் இந்த நாட்டினுடைய இராணுவ தளபதியாக சவீந்திர சில்வா அவர்கள் நியமனம் செய்யப்பட்டிருக்கிறார் ஜனாதிபதியால் தமிழ் மக்களுடைய வாக்குகளை பெற்று நான் இந்த நாட்டிலே மாற்றங்களை கொண்டு வருவேன் நூறு நாட்களுக்குள் மாற்றம் கொண்டு வருகிறேன் நான் மீண்டும் ஜனாதிபதியாக ஆசைப்பட மாட்டேன் நான் இந்த நாட்டை சகோதரத்துவத்தோடு கொண்டு செல்கிறேன் என்றெல்லாம் சவால் விட்ட ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேன தமிழர்கள் மீது இனப்படுகொலை புரிந்த பல்லாயிரக்கணக்கான மக்களை கொண்டொழித்த இன்றும் இருமாப்போடு கொல்லுவேன் என்று சொல்லுகிற அந்த இரத்தம் குடித்த வாய்களோடும் இப்பொழுதும் சவீந்திர சில்வாவனுடைய கடவாய்களால் தமிழருடைய இரத்தம் வடிந்து கொண்டிருக்கிறது அப்படிப்பட்ட சவீந்திர சில்வாவை இந்த நாட்டினுடைய இராணுவ தளபதியாக ஜனாதிபதி நியமனம் செய்திருக்கிறார் இது மிக 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 அபாயகரமானது இந்த நாட்டிலே இன்னொரு இனம் நிம்மதியாக வாழ முடியாத ஒரு சூழல் இறுதிக்கட்ட போரின் போது ஸ்ரீலங்கா இராணுவத்தின் கட்டளை தளபதியாக கடமையாற்றிய சவேந்திர சில்வா பொறுப்பு கூற வேண்டிய மிக கொடூரமான போர் குற்றங்களில் சிலவற்றையும் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சிவஞானம் ஸ்ரீதரன் நாடாளுமன்றில் பட்டியலிட்டார் தமிழர்களுடைய ரத்தங்களை குடித்த சவீந்திர சில்வா இந்த உலகமே அறிந்த இருபதாம் நூற்றாண்டில் இனப்படுகொலைகளுக்கு பேர் போன இந்த உலகம் வெட்கி தலைகுனியக்கூடிய அளவிற்கு கொலை செய்த சவீந்திர சில்வாவை நீங்கள் ஜனா இராணுவ தளபதியாக இருக்கிறீர்கள் தலைவர் பிரபாகரனுடைய மகன் பாலச்சந்திரனுக்கு பிஸ்கட் கொடுத்து சுட்டுக் கொண்டவர் சவீந்திர சில்வா அதே போல இசை பிரியாவை நிர்வாணமாக்கி நடத்தி திருத்தி சுட்டுக் கொண்டவர் சவீந்திர சில்வா எத்தனையோ ஆயிரம் இளைஞர்களை சுட்டுக் கொண்டவர் எத்தனை ஆயிரம் மக்களை கஞ்சி கூட இல்லாமல் பட்டினி போட்டு சாகடித்தவர் அப்படிப்பட்டவருக்கு இராணுவ தளபதி பதவியை இந்த நாடு வழங்கி இருக்கிறது என்றால் இந்த நாட்டில் இந்த மக்களுக்கு என்ன இருக்கிறது இங்கிருக்கு வாழுகிற ஏனைய இனங்களை எப்படி நீங்கள் மதிக்கிறீர்கள் எப்படி இந்த நாட்டில் இந்த மக்களுக்கான அங்கீகாரத்தை நீங்கள் கொடுக்க போகிறீர்கள் ஆகவே தான் நான் இந்த உயர்ந்த சபையிலே கேட்கிறேன் இன்னும் இந்த நாட்டில் இருக்கிற சிங்கள தலைவர்கள் நீதியின் பக்கம் வரவில்லை நியாயத்தின் பக்கம் வரவில்லை சிங்கள தலைவரிடம் இன்னும் ஒரு நியாயம் கிடைக்கும் அந்த எண்ணங்களையும் சிந்தனைகளையும் கொண்டு வாருங்கள் உங்களுடைய புலமை என்று சொல்லுகிற புலமை சொத்து என்பதை தமிழர்களுடைய புலமை சொத்துக்களை முதலில் உங்களோடு சேர்த்து அங்கீகரித்தால் இந்த நாடு ஒரு கொடியின்கள் இருக்கும் இல்லையேல் வரலாறு இந்த நாட்டிலே ஒரு தீர்ப்பை வழங்குகின்ற காலம் வெகு விரைவில் கிட்டிக்கொண்டிருக்கிறது என்பதையும் நான் இந்த இடத்திலே பதிவு செய்து நிறைவு செய்கிறேன் போர்க்குற்றங்கள் உள்ளிட்ட கொடூரமான மனித உரிமை மீறல்களுக்கு பொறுப்பு கூற வேண்டியவரான லெப்டினன்ட் ஜெனரல் சவீந்திர சில்வாவை ஸ்ரீலங்காவின் இருபத்தி மூன்றாவது இராணுவ தளபதியாக நியமித்துள்ளமைக்கு கடும் கண்டனத்தை வெளியிட்டுள்ள வலிந்து காணாமலாக்கப்பட்ட உறவுகள் நீதி கோரி தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வரும் தாமும் எதிர்காலத்தில் காணாமலாக்கப்படும் ஆபத்துக்குள் தள்ளப்பட்டுள்ளதாக அச்சம் வெளியிட்டுள்ளார்கள் ஸ்ரீலங்காவின் சிங்கள ஆட்சியாளர்களின் செயற்பாடுகளினால் ஏற்கனவே நம்பிக்கை எழுந்திருந்த நிலையில் சவீந்திர சில்வாவின் நியமனம் ஒருபோதும் தமக்கு நீதி கிடைக்கப் போவதில்லை என்பதை நிரூபணமாக்கியுள்ளதாக தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள வலிந்து காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்களின் உறவினர் சங்கத்தின் அம்பாறை மாவட்ட இணைப்பாளர் தம்பிராசா செல்வராணி தெரிவித்துள்ளார் ஸ்ரீலங்காவின் இருபத்தி மூன்றாவது இராணுவ தளபதியாக சவீந்திர சில்வா நியமிக்கப்பட்டமை தொடர்பில் ஐபிசி தமிழ் செய்தி பிரிவுக்கு கருத்து தெரிவிக்கும் போதே தம்பிராசா செல்வராணி இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார் யுத்தத்தின் போது வட்டுவாகளூடாக நானும் எனது கணவரும் எனது மகனும் வந்த நேரம் எனது கணவர் இராணுவத்தினிடம் என் கண்முன்னே சரணடைந்தார் அவருடன் நூற்றுக்கணக்கான பேரை பல வசிகளிலே தீயோமந்தையூடாக எடுத்து சென்றதை நான் எனது கண்மூனாக பார்த்தேன் ஆனால் எனது கணவனுக்கு இதுவரை காலமும் என்ன நடந்தது எனது கணவன் எங்கே இருக்கின்றார் என்ன ஆனார் என்று இன்னும் தெரியவில்லை இப்படி இருக்கும்போது 
அந்த யுத்த காலத்திலே அங்கு சேவையில் ஈடுபட்டிருந்த சவீந்திர டி சில்வா என்ற இராணுவ தளபதி அவரை இன்று இராணுவ தளபதியாக மீண்டும் நியமித்திருக்கின்றார்கள் உண்மையில் நாங்கள் போராடி கொண்டிருக்கும் எங்களுக்கு ஒரு சிறு துளி எங்களது போராட்டத்துக்கான ஒரு சிறு துளி வெளிச்சம் கூட எங்களுக்கு கிடைக்கவில்லை நாங்கள் இன்று போராடி கொண்டிருக்கும் அக்காலத்தில் காணாமலாக்கப்பட்ட உறவுகளை காணாமலாக்க செய்த வேலையில் இருந்த அந்த இராணுவ தளபதியை இக்காலத்தில் அவர்கள் இன்று இராணுவ தளபதியாக நியமித்திருக்கின்றார்கள் ஆனால் இன்று எங்களுக்கு அவ இனிமேலாவது எங்களுக்கு ஒரு உண்மை நிலை தெரியுமோ என்று போன்ற நிலைமை எங்களுக்கு தெரியாது எந்த அரசு மாறி வந்தாலும் எந்த இராணுவ தளபதி மாறி மாறி வந்தாலும் ஆனால் எங்களுக்குன்ற உண்மை நிலையை நாங்கள் இன்று கேள்விக்குறியாக தான் இருக்கின்றது இன்றைக்கு உண்மையில் வலிந்து காணாமலாக்கப்பட்ட உறவுகள் உறவுகளாகிய நாங்கள் பல வழிகளில் போராடி பல இன்னல்களுக்கு அனுபவித்து இன்னும் போராடி கொண்டிருக்கின்றோம் இன்று நாளை நாங்களும் காணாமலாக போன உறவுகளை தேடிக்கொண்டிருக்கி நாங்களும் காணாமலாக்கப்படலாம் என்ற கேள்விக்குறி நாங்கள் இன்று எங்களது உறவுகளுக்கு என்ன நடக்கும் என்று போராடி கொண்டிருக்கும் எங்களுக்கு இனிமேல் என்ன நடக்க போகுது என்ற ஒரு ஆதங்கத்திலும் பயத்திலும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் இவ்வேளையில் இன்னும் சர்வதேசம் எங்களது உறவுகள் வாடும் வேதனையையும் இந்த இலங்கை அரசு இப்ப இந்த அரசியலில் நடக்கும் மாற்றங்களையும் கண்கொண்டு பார்க்காமல் இன்னும் இருக்கின்றது நாங்கள் மீண்டும் மீண்டும் கேட்கின்றோம் சர்வதேசத்திடமும் எல்லோரிடமும் நாங்கள் கேட்கின்றோம் எங்கள் வலிந்து காணாமலாக்கப்பட்ட உறவுகளுக்கான போராட்டம் யார் அரசுக்கு வந்தாலும் சரி யார் எப்படி வந்தாலும் சரி எங்களது போராட்டத்திற்கான உண்மை நிலை தெரியும் மட்டும் எங்களது போராட்டம் தொடரும் என்பதை நாங்கள் சர்வதேசத்துக்கு கூறி நிற்கின்றேன் ஸ்ரீலங்காவின் இராணுவ தளபதியாக சவேந்திர சில்வாவை நியமித்துள்ளமைக்கு ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமைகள் ஆணையாளர் மிஷெல் பேஷ்லே கடும் கண்டனத்தை வெளியிட்டுள்ளார் லெப்டினன்ட் ஜெனரல் சவேந்திர சில்வாவுக்கு இராணுவ தளபதி என்ற பதவி உயர்வை வழங்கியதன் ஊடாக பொறுப்பு கூறல் நல்லிணக்கம் மீள் நிகழாமை ஆகியன தொடர்பில் ஸ்ரீலங்கா அரசு ஐநா மனித உரிமைகள் பேரவையின் தீர்மானத்திற்கு அமைய ஏற்படுத்திக் கொண்ட உடன்பாடுகளை மீறியுள்ளதாகவும் மனித உரிமைகள் ஆணையாளர் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் ஸ்ரீலங்காவின் இராணுவ தளபதியை நியமிப்பது நாட்டின் அரசு தலைவருக்கு இருக்கும் விஷேட அதிகாரம் என்று தெரிவித்திருக்கும் ஸ்ரீலங்கா அரசாங்கம் இந்த விடயத்தில் வெளிநாடுகள் தலையிட முடியாது என்றும் திட்டவட்டமாக அறிவித்துள்ளது ஸ்ரீலங்காவின் இராணுவ தளபதியாக லெப்டினன்ட் ஜெனரல் சவேந்திர சில்வா நியமிக்கப்பட்டதை கண்டித்து அமெரிக்கா உள்ளிட்ட நாடுகளும் ஐக்கிய நாடுகள் சபையும் கடும் கண்டனங்களை வெளியிட்டு வரும் நிலையில் அவற்றுக்கு பதிலளிக்கும் வகையில் ஸ்ரீலங்கா வெளிவிவகார அமைச்சு இந்த அறிவித்தலை விடுத்துள்ளது ஸ்ரீலங்காவின் இருபத்தி மூன்றாவது இராணுவ தளபதியாக இராணுவத்தின் தலைமை அதிகாரியாக கடமையாற்றி வந்த மேஜர் ஜெனரல் சவீந்திர சில்வாவை ஆகஸ்ட் பத்தொன்பதாம் தேதியான நேற்றைய தினம் ஸ்ரீலங்கா ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேன நியமித்தார் இறுதிக்கட்ட போரின் போது இடம்பெற்ற போர்க்குற்றங்கள் உள்ளிட்ட மனித குலத்துக்கு எதிரான கொடூரங்களுக்கு பொறுப்பு கூற வேண்டியவராக ஐக்கிய நாடுகள் சபையாலும் சர்வதேச மனித உரிமை அமைப்புகளாலும் தொடர்ச்சியாக குற்றம் சாட்டப்பட்டு வருபவரான சவீந்திர சில்வாவை இராணுவத்தின் உயர் பதவிக்கு நியமித்ததுக்கு அமெரிக்கா உடனடியாக கடும் ஆட்சேபணியை வெளிப்படுத்தியிருந்தது குறிப்பாக ஸ்ரீலங்காவின் இந்த நடவடிக்கையால் சர்வதேச சமூகத்தில் நிலவும் நன்மதிப்பு பாதிக்கப்படுவதோடு பொறுப்பு கூறல் தொடர்பான ஸ்ரீலங்காவின் உறுதிப்பாட்டையும் கேள்விக்குறியாக்கியுள்ளதாகவும் அமெரிக்கா அறிவித்திருந்தது இறுதிக்கட்ட போரின் போது ஸ்ரீலங்கா இராணுவத்தின் ஐம்பத்தி எட்டாவது படையணியின் கட்டளை தளபதியாக கடமையாற்றியிருந்த சவீந்திர சில்வாவே வெள்ளைக்கொடியுடன் சரணடைந்த தமிழீழ விடுதலை புலிகளின் முக்கிய தளபதிகளை கொடூரமான சித்திரவதைகளுக்கு உட்படுத்தி படுகொலை செய்ததாகவும் குற்றம் சாட்டப்பட்டு வருகிறது ஸ்ரீலங்காவின் இரண்டாயிரத்து ஒன்பதாம் ஆண்டு முடிவுக்கு கொண்டுவரப்பட்ட பிரித்தானியாவின் சேனல் ஃபோர் தொலைக்காட்சிக்கு சாட்சியமளித்திருந்த அவர்களுடன் இணைந்து களமுனையில் இருந்த முன்னாள் இராணுவ உயரதிகாரி ஒருவரும் இதனை உறுதிப்படுத்தியிருந்தார் இந்த நிலையில் போர்க்குற்றங்கள் உட்பட மோசமான மனித உரிமை மீறல்கள் தொடர்பிலான குற்றச்சாட்டுகளுக்கு முகம் கொடுத்துள்ள ஸ்ரீலங்கா இராணுவ தளபதிகளில் முக்கியமானவரான சவேந்திர சில்வாவை இராணுவ தளபதியாக நியமித்துள்ளதால் ஸ்ரீலங்கா ஐக்கிய நாடுகள் அமைதி காக்கும் படையணிக்கான பங்களிப்பையும் இழக்க நேரிடும் என்று ஐநா மனித உரிமைகள் ஆணையாளர் எச்சரித்துள்ளார் சவீந்திர சில்வாவை இராணுவ தளபதியாக நியமித்ததற்கு எதிராக சர்வதேச சமூகத்திடமிருந்து எழுந்திருக்கும் இந்த கடும் எதிர்ப்பை அடுத்து அவசரமாக அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டிருக்கும் ஸ்ரீலங்கா வெளிவிவகார அமைச்சு ஸ்ரீலங்காவின் இராணுவ தளபதியை நியமிப்பது நாட்டின் அரச தலைவருக்கு இருக்கும் உரிமை என்றும் அதில் யாரும் தலையிட முடியாது என்றும் தெரிவித்துள்ளது அப்படி இருக்கையில் வெளிநாட்டு தரப்புகள் ஸ்ரீலங்காவின் அரச துறையில் இடம்பெறும் பதவி உயர்வுகள் தொடர்பான தீர்மானங்களில் தலையீடு செய்யவும் அழுத்தங்களை பிரயோகிக்கவும் முயற்சிப்பது அநீதியான செயல் என்றும் 
ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி திலக் மாரப்பன அமைச்சராக இருக்கும் ஸ்ரீலங்கா வெளிவிவகார அமைச்சு அறிவித்துள்ளது குற்றச்சாட்டுக்களை மாத்திரம் அடிப்படையாக வைத்துக் கொண்டு சர்வதேச நட்பு நாடுகளும் ஐக்கிய நாடுகள் சபை உள்ளிட்ட சர்வதேச அமைப்புகளும் ஸ்ரீலங்காவை எச்சரிக்கின்றமை கவலைக்குரிய விடயம் என்றும் ஸ்ரீலங்கா வெளிவிவகார அமைச்சர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளது அமெரிக்கா கனடா உள்ளிட்ட நாடுகளின் இந்த செயல் சர்வதேச அரங்கில் உலக நாடுகள் கடைபிடிக்கும் அடிப்படையான விடயங்களுக்கும் முற்றிலும் முரணாக அமைந்துள்ளது என்றும் குறிப்பிட்டு ஸ்ரீலங்கா வெளிவிவகார அமைச்சு கடும் ஆத்திரம் வெளியிட்டுள்ளது இந்த நிலையில் ஸ்ரீலங்கா ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனா தலைமையில் இன்றைய தினம் ஜனாதிபதி செயலகத்தில் நடைபெற்ற விசேட அமைச்சரவை கூட்டம் ஒன்றில் கலந்து கொண்டிருந்த அமைச்சர் சஜித் பிரேமதாசவும் சவேந்திர சில்வாவின் நியமனத்தில் வெளியார் தலையிட முடியாது என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் ஸ்ரீலங்காவின் ராணுவ தளபதியாக லெப்டினன்ட் ஜெனரல் சவேந்திர சில்வா நியமிக்கப்பட்டமைக்கு எதிராக அமெரிக்கா கனடா உட்பட மேற்குலக நாடுகளும் ஐக்கிய நாடுகள் சபையும் கடும் எதிர்ப்பை வெளியிட்டுள்ளமை தொடர்பில் இன்றைய விசேட அமைச்சரவை கூட்டத்தில் ஆராயப்பட்டதா என ஊடகவியலாளர் ஒருவர் அமைச்சர் சஜித் பிரேமதாசவிடம் வினவிய போதே அவர் இவ்வாறு கூறியுள்ளார் போர்க்குற்றச்சாட்டுகளுக்கு இலக்காகியுள்ள சவேந்திர சில்வாவுக்கு ஸ்ரீலங்காவின் ராணுவ தளபதியாக பதவி உயர்வு வழங்கப்பட்டுள்ளமை தொடர்பில் யாழ்ப்பாணம் சின்மயாமிஷன் தலைவர் சிதா காசானந்த சுவாமிகள் கவலை வெளியிட்டுள்ளார் ஸ்ரீலங்கா அரசின் இந்த செயற்பாடானது நாட்டில் சமாதானத்தையும் நல்லிணக்கத்தையும் ஏற்படுத்தும் செயல்பாட்டை முடக்கிவிடும் என்றும் அவர் எச்சரித்துள்ளார் சர்வதேச ரீதியிலே குற்றம் சாட்டிருக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒருவர் போர்க்குற்றங்கள் சாட்டப்பட்டது மட்டுமல்ல சிலது நம்பத்தகுந்த குற்றங்களை கூட அவர் இழைத்திருக்கிறார் என்று ஐக்கிய நாடுகள் சபை மற்றும் மனித உரிமைகள் அமைப்பு எல்லாம் எடுத்து சொல்லியிருக்கக்கூடிய நிலையிலே அவரை இந்த நாட்டினுடைய இராணுவ தளபதியாக நியமித்தது எங்கள் எல்லோருக்கும் மிகுந்த மனவேதனையை தருகிறது தமிழர்களாக ஒரு இந்து சமயத்தவர்களாக நான் இந்து சமயத்தினுடைய ஒரு பிரதிநிதி என்கின்ற அடிப்படையிலே இந்த செயற்பாடானது புதிய இராணுவ தளபதியினுடைய நியமனமானது எங்கள் எல்லோருக்கும் மிகுந்த வேதனையையும் இந்த நாட்டிலே நல்லிணக்கத்தையும் சாந்தியையும் சமாதானத்தையும் ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று இதய சுத்தியுடன் செயற்படுகின்ற அத்தனை உள்ளங்களுக்கும் மிகுந்த கவலையையும் வேதனையையும் ஏற்படுத்தியிருக்கிறது பொறுப்பு கூறலை நிறைவேற்றாது போர் குற்றவாளிகளை காப்பாற்றி வரும் ஸ்ரீலங்காவின் சிங்கள ஆட்சியாளர்கள் அதன் தொடர்ச்சியாகவே பழை வைத்தியசாலையின் தலைமை மருத்துவர் எஸ் சிவரூபனை கைது செய்து பயங்கரவாத தடை சட்டத்தின் கீழ் தடுத்து வைத்திருப்பதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது பழை வைத்தியசாலையின் சட்ட வைத்திய அதிகாரியின் கைதுக்கு எதிராக இன்றைய தினம் பழையில் போராட்டம் ஒன்றை நடத்திய பிரதேச மக்கள் இந்த குற்றச்சாட்டை முன்வைத்துள்ளார்கள் கிளிநொச்சி பழை வைத்தியசாலையின் சட்ட வைத்திய அதிகாரியான மருத்துவர் எஸ் சிவரூபன் கைது செய்யப்பட்டமைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் வகையில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த இந்த போராட்டம் இன்று காலை ஒன்பது மணி அளவில் பழை வைத்தியசாலைக்கு முன்பாக இடம்பெற்றது பயங்கரவாத செயற்பாடுகளுடன் தொடர்பு பட்டிருந்ததாக குற்றம் சாட்டியே கொழும்பிலிருந்து சென்ற பயங்கரவாத தடுப்பு பிரிவு போலீசார் மருத்துவரை கைது செய்து அழைத்து சென்றிருக்கின்றனர் மருத்துவர் எஸ் சிவரூபன் நேற்று முன்தினம் ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு கைது செய்யப்பட்ட போதிலும் இதுவரை அவரது கைது தொடர்பாக முழுமையான தகவல்கள் வெளியிடப்படவில்லை மருத்துவர் எஸ் சிவரூபன் சட்டவிரோதமான முறையில் தன்வசம் ஆயுதம் வைத்திருந்தார் என்றும் தமிழீழ விடுதலை புலிகளின் மீள் உருவாக்கத்திற்கான செயற்பாடுகளில் ஈடுபட்டார் என்ற குற்றச்சாட்டின் அடிப்படையிலேயே கைது செய்யப்பட்டதாக போலீஸ் தரப்பால் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த நிலையிலேயே கைதான பழை வைத்தியசாலையின் சட்ட வைத்திய அதிகாரியின் கைதிற்கு எதிராகவும் மருத்துவரின் விடுதலையை வலியுறுத்தியும் பிரதேச மக்கள் இணைந்து போராட்டத்தை முன்னெடுத்திருந்ததுடன் சிங்கள ஆட்சியாளர்கள் மீண்டும் தமிழ் மக்களை துன்புறுத்தி அச்சத்திற்குள் வைத்திருக்க முனைவதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது இந்த செயற்திட்டத்தின் ஓர் அங்கமாகவே மருத்துவர் சிவரூபனின் கைதும் இடம்பெற்றிருப்பதாக போராட்டத்தில் கலந்து கொண்ட பயோதிபர் ஒருவர் விசனம் வெளியிட்டார் பழை வைத்தியசாலையின் தலைமை மருத்துவர் எஸ் சிவரூபனின் கைது வடக்கு மக்கள் மத்தியில் மீண்டும் அச்சத்தை தோற்றுவித்திருப்பதாக வடக்கு மாகாண சபையின் முன்னாள் அமைச்சரான தமிழர் சுயாட்சிக் கழகத்தின் செயலாளர் அனந்தி சசிதரன் தெரிவித்துள்ளார் பயங்கரவாத தடை சட்டத்தை பயன்படுத்தி தமிழ் மக்களின் குரல் வழியை நசுக்கும் செயற்பாட்டில் ஸ்ரீலங்கா அரசாங்கம் ஈடுபட்டுள்ளதாகவும் அனந்தி சசிதரன் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் ஒரு பொருத்தமற்ற பயங்கரவாத தடை சட்டத்தின் கீழ் 
ஐநாவில் நீக்குகின்றோம் முப்பது ஒன்றின் கீழ் நீக்குகின்றோம் என்று வாக்குறுதி அளிக்கப்பட்ட இந்த நல்லாட்சி அரசாங்கத்தின் கீழ் இந்த பயங்கரவாத தடை சட்டம் நீக்கப்படாமலே இன்றைக்கு சிவரூபன் போன்றவர்களை கைது செய்கின்றதுக்கு ஏதுவான சூழலை கொண்டு வந்து நிறுத்தி இருக்கின்றது எனவே இந்த பின்னணியில் இன்னும் எத்தனை எத்தனை பேர் இந்த பயங்கரவாத தடை சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்யப்பட போகின்றார்களோ என்ற அச்சம் எழுகின்றது இது உண்மையில் வடக்கில் மக்கள் இராணுவ சூழ்நிலைகளுக்குள் இருப்பதும் இந்த பயங்கரவாத தடை சட்டம் என்ற போர்வையில் ஒட்டுமொத்த தமிழர்களையும் ஒரு நெருக்கு வாரத்திற்குள் அல்லது குரல் வலை நெறிக்கப்பட்டு அவர்கள் மௌனித்து இருப்பதற்கான ஒரு சூழலாகத்தான் நான் பார்க்கின்றேன் எனவே இந்த கைது தொடர்ச்சியாக இன்னும் பல கைதிகள் இடம்பெயரலாம் அன்றைக்கு மக்கள் இந்த செய்தியை பத்திரிகையில் அறிந்தவுடனே மிகவும் அச்சத்தின் மத்தியில் இருக்கின்றார்கள் இதேவேளை ஸ்ரீலங்கா நாடாளுமன்றத்தில் இன்றைய தினம் உரையாற்றிய தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சிவஞானம் ஸ்ரீதரன் பழைய வைத்தியசாலையின் சட்ட வைத்திய அதிகாரியான மருத்துவர் எஸ் சிவரூபனை கைது செய்து தடுத்து வைத்துள்ளதற்கு எதிராக கடும் கண்டனத்தை பதிவு செய்துள்ளார் ஸ்ரீலங்கா ராணுவம் உள்ளிட்ட அரச படையினரிடம் சரணடைந்த மற்றும் உறவினர்களால் ஒப்படைக்கப்பட்ட உறவுகளுக்கு நீதி கோரி தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டிருந்த தந்தை ஒருவர் இயற்கையை எய்துள்ளார் வவுனியா மகிழம்குளம் ஓமந்தை பகுதியைச் சேர்ந்த ஐம்பத்தி ஆறு வயதுடைய வேலாயுதம் செல்வராசா என்பவரே இன்று உயிரிழந்துள்ளார் யுத்தத்தின் போதும் அதற்கு பின்னரும் ஸ்ரீலங்கா ராணுவம் உள்ளிட்ட அரச படையினரிடம் சரணடைந்த உறவுகளால் கையளிக்கப்பட்ட மற்றும் கைது செய்யப்பட்டும் கடத்தப்பட்டும் காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்களுக்கு கடந்த ஒரு தசாப்த காலமாக நீதி கோரி வரும் அவர்களது உறவினர்கள் வடக்கு கிழக்கின் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் கடந்த இரண்டு வருடங்களுக்கு மேலாக தொடர் கவனீர்ப்பு போராட்டங்களையும் முன்னெடுத்துள்ளனர் அந்த வகையில் வவுனியாவில் காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்களின் உறவினர்கள் மேற்கொண்டு வரும் தொடர் போராட்டம் இன்றுடன் தொன்னூற்று பதிமூன்றாவது நாளை எட்டியுள்ளது இந்த நிலையில் இருபத்தி ஆறு வயதையுடைய தனது மகன் அச்சுதனை தேடி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வந்த வவுனியா மகிழங்குளம் ஓமந்தை பகுதியைச் சேர்ந்த ஐம்பத்தி ஆறு வயதையுடைய வேலாயுதம் செல்வராசா என்ற தந்தையே இன்று உயிரிழந்துள்ளதாக காணாமல் ஆக்கப்பட்டோரின் உறவுகள் தெரிவிக்கின்றன ஸ்ரீலங்கா அரசினால் உருவாக்கப்பட்டுள்ள காணாமல் போனோர் அலுவலகத்தின் கிளை அலுவலகம் ஒன்றை யாழ்ப்பாணத்தில் திறப்பதற்கு கடும் எதிர்ப்பை வெளிப்படுத்தியிருக்கும் வலிந்து காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்களின் உறவினர்கள் குறித்த அலுவலகத்தை திறக்கும் தீர்மானத்தை கைவிடுமாறு வலியுறுத்தியுள்ளார்கள் காணாமல் போனோர் அலுவலகத்தினால் நீதி கோரி போராடி வரும் தமக்கு எந்த ஒரு நன்மையும் கிடைக்கப் போவதில்லை என்பதாலேயே தாம் இந்த கோரிக்கையை விடுத்துள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ள வலிந்து காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்களின் உறவினர்கள் தமது எதிர்ப்பையும் மீறி அலுவலகத்தை திறக்க முற்பட்டால் அதற்கு எதிராக பாரிய போராட்டங்கள் வெடிக்கும் என்றும் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்கள் கரங்களை கையாள்வதற்காக ஸ்ரீலங்கா அரசு உருவாக்கியுள்ள காணாமல் போனோர் அலுவலகத்தின் யாழ் பிராந்திய அலுவலகம் நூற்றி இருபத்தி நாலு ஆடிய பாதம் வீதி யாழ்ப்பாணம் என்ற முகவரியில் எதிர்வரும் இருபத்தி நாலாம் தேதி என்று திறந்து வைக்கப்பட உள்ளது காணாமல் போனோர் அலுவலகத்தின் கீழ் திறக்கப்படும் மூன்றாவது பிராந்திய அலுவலகமாக இந்த அலுவலகம் அமையவுள்ளது இதற்கு முன்னர் மாத்தறையிலும் மன்னாரிலும் இரண்டு கிளை அலுவலகங்கள் திறக்கப்பட்டிருந்தன யாழ்ப்பாணத்தில் காணாமல் போனோர் அலுவலகம் ஒன்றை திறப்பதன் ஊடாக ஸ்ரீலங்கா அரசாங்கம் சர்வதேசத்தை ஏமாற்ற முற்படுவதாக நீதி கோரி தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள வலிந்து காணாமல் ஆக்கப்பட்ட உறவுகளின் சங்கத்தின் முல்லைத்தீவு மாவட்ட இணைப்பாளர் மரிய சுரேஷ் ஈஸ்வரி குற்றம் சாட்டுகின்றார் இருபத்தி நாலாம் தேதி தாங்கள் திறப்பதாக கூறப்பட்டிருக்கின்றார்கள் இந்த ஓஎம்பி அலுவலகம் திறப்பதாக இருந்தால் நாங்கள் அவர்களுக்கு எதிராக போராட்டம் செய்வோம் இந்த ஓஎம்பி அலுவலகம் கொண்டு வந்து இருபத்தி நாலாம் தேதி யாழ்ப்பாணத்தை திறப்பதற்கு நாங்கள் மறுப்பது போல் அரசியல் பிரதிநிதிகளோ மற்ற நிறுவனங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து இந்த ஓஎம்பி அலுவலகத்தை யாழ்ப்பாணத்திலே தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் என்பதைத்தான் நாங்கள் இந்த வானொலிகள் பத்திரிகைகள் ஊடாக வந்து நாங்கள் கேட்டுக்கொள்கின்றோம் அது ஸ்ரீலங்காவின் பெரும்பான்மை இனமான சிங்கள இனம் அழிவடையக்கூடிய ஆ ஆபத்தை எதிர்நோக்கியுள்ளதாக எச்சரித்துள்ள அஸ்கிரிய பீடத்தின் துணை மகாநாயக்கர் வென்றுருவே உபாலி தேரர் அதனால் சிங்கள இனம் முகம் கொடுத்துள்ள இந்த ஆபத்து தொடர்பில் உடனடியாக சிங்கள மக்களுக்கு தெளிவுபடுத்த வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் ஸ்ரீலங்காவில் நில உரிமை கலாச்சார உரிமை மற்றும் ஆட்சி அதிகாரத்திற்கான உரிமை என்பனவும் சிங்கள இனத்திடமிருந்து பறிபோயிருப்பதாக அஸ்கிரிய பீடத்தின் துணை மகாநாயக்கர் வெண்டருவே உபாலி தேரர் தெரிவித்துள்ளார் ஸ்ரீலங்காவின் சிங்கள பௌத்த மக்களின் அதி உயர் மத தலைமை பீடங்களான அஸ்கிரி மல்வத்து பீடங்களை உள்ளடக்கிய சியாம் பீடம் அமரபுர பீடம் மற்றும் ராமானிய பீடம் ஆகிய முப்பீடங்களையும் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் 
பௌத்த பிக்குகள் இணைந்து முப்பு இடங்களின் தேசிய சங்க சம்மேளனம் என்ற புதிய அமைப்பொன்றை உருவாக்கியுள்ளனர் இதன் ஆரம்ப நிகழ்வு நேற்றைய தினம் கண்டி மாவட்ட செயலகத்தில் உள்ள கேட்போர் கூடத்தில் அஸ்கிரிய பீடத்தின் துணை மாநாயக்கர் வெண்டருவே உபாலி தேர தலைமையில் இடம்பெற்றது இதில் ஏராளமான பௌத்த பிக்குகள் கலந்து கொண்டிருந்ததுடன் சிறப்பு பேச்சாளராக பேராசிரியர் இந்துரகரே தர்மரத்ன தேரர் அழைக்கப்பட்டிருந்தார் இவர்கள் முன்னிலையில் உரையாற்றிய அஸ்கிரிய பீடத்தின் துணை மாநாயக்கர் வெண்டருவே உபாலி தேரர் நாட்டின் நில உரிமையும் ஆட்சி அதிகாரத்தையும் தீர்மானிக்கும் உரிமையும் பெரும்பான்மையின சிங்களவர்களிடம் இருந்து சிறுபான்மையின சமூகங்களின் கைகளுக்கு சென்றுவிட்டதாக குறிப்பிட்டார் ஸ்ரீலங்காவில் நடைபெற உள்ள ஜனாதிபதி தேர்தலில் ஐக்கிய தேசிய கட்சி தலைமையிலான கூட்டணியால் இலகுவாக வெற்றி பெற முடியும் என்று தெரிவித்திருக்கும் பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க எனினும் அதற்கு எந்தவித பிளவுகளும் இன்றி அனைவரும் இணைந்து ஒற்றுமையாக முகம் கொடுக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் ஐக்கிய தேசிய கட்சிக்குள் ஜனாதிபதி வேட்பாளரை தெரிவு செய்வதில் கடும் பிளவுகள் ஏற்பட்டிருக்கும் நிலையிலேயே அந்த கட்சியின் தலைவரான பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க இந்த கோரிக்கையை கட்சியின் உறுப்பினர்களிடத்தில் முன்வைத்துள்ளார் ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் தலைவர் ரணில் விக்ரமசிங்கவுக்கும் நுவர்லியா மாவட்டத்தில் உள்ள உள்ளூராட்சி சபைகளின் ஐக்கிய தேசிய கட்சி உறுப்பினர்களுக்கும் இடையிலான சந்திப்பொன்று அலதி மாளிகையில் இடம்பெற்றது இந்த சந்திப்பில் கட்சியின் பொதுச் செயலாளரான அமைச்சர் அகிலவிராஜ் காரியவசம் தேசிய அமைப்பாளரான அமைச்சர் நவீன் திசா நாயக்க முக்கிய உறுப்பினர்களில் ஒருவரான அமைச்சர் சாகல ரத்நாயக்க ஆகியோரும் கலந்து கொண்டிருந்தார்கள் இவர்கள் முன்னிலையில் உரையாற்றிய ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் தலைவரான பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க கட்சியின் பிரதி தலைவரான அமைச்சர் சஜித் பிரேமதாச தானே ஜனாதிபதி வேட்பாளர் என்று சுய பிரகடனம் செய்துள்ளதால் கட்சிக்குள் முரண்பாடுகள் ஏற்பட்டிருப்பதையும் மறைமுகமாக உறுதிப்படுத்தினார் நாம் தேர்தலுக்கு தயாராக வேண்டும் ஒற்றுமையாக தேர்தலுக்கு முகம் கொடுப்போமானால் இந்த தேர்தலில் நம்மால் இலகுவாக வெற்றி பெற முடியும் குறிப்பாக இதற்கு அனைவரையும் இணைத்து கொண்டு தேர்தலுக்கான புதிய கூட்டணியை உருவாக்கிக் கொண்டு தேர்தலை எதிர்நோக்க வேண்டியது அவசியம் பிரதேச சபை உறுப்பினர்கள் மாகாண சபை உறுப்பினர்கள் அமைப்பாளர்கள் ஆகியோர் இணைந்து செயற்திட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் சில இடங்களில் பிரச்சனைகள் இருக்கின்றன அந்த பிரச்சனைகளை நாம் தீர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் உண்மையை சொல்வதென்றால் எமது அரசாங்கத்தைப் போல் நாட்டுக்கும் நாட்டு மக்களுக்கும் சேவையாற்றிய அரசாங்கம் ஒன்று இருக்க முடியாது அதேபோல் செய்தவற்றை மக்களுக்கு எடுத்துக்கூறாத அரசாங்கமும் இதுதான் எம்மை நாளாந்தம் திட்டித் தீர்க்கின்றனர் ஆனால் நாம் நாம் மேற்கொள்ளும் பணிகள் தொடர்பில் மக்களை தெளிவுபடுத்தவில்லை எதிர்வரும் ஜனாதிபதி தேர்தலில் ஐக்கிய தேசிய கட்சி தலைமையில் உருவாக்கப்படும் கூட்டணி சார்பில் ஜனாதிபதி வேட்பாளராக போட்டியிடுவதில் எந்தவித சிக்கல்களும் ஏற்படாது என்று அமைச்சர் சஜித் பிரேமதாச தெரிவித்துள்ளார் அமைச்சர் சஜித் பிரேமதாச ஜனாதிபதி வேட்பாளராக சுய பிரகடனம் செய்துள்ள நிலையில் ஐக்கிய தேசிய கட்சிக்குள் கடும் பிளவுகள் ஏற்பட்டிருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி வரும் நிலையிலேயே அந்த கட்சியின் பிரதி தலைவரான அமைச்சர் சஜித் பிரேமதாச இந்த தகவலை நம்பிக்கையுடன் வெளியிட்டுள்ளார் வரும் டிசம்பர் மாதத்திற்குள் ஜனாதிபதி தேர்தல் ஒன்று நடைபெறலாம் என பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்படும் நிலையில் பிரதான கட்சியான ஆளும் ஐக்கிய தேசிய கட்சி தலைமையிலான ஐக்கிய தேசிய முன்னணி இன்னமும் தனது ஜனாதிபதி வேட்பாளரை உத்தியோகபூர்வமாக அறிவிக்கவில்லை இந்த நிலையில் அந்த கட்சியின் பிரதி தலைவரான அமைச்சர் சஜித் பிரேமதாசவையே ஜனாதிபதி வேட்பாளராக நிறுத்த வேண்டும் என்று தொடர்ச்சியாக அழுத்தம் கொடுத்து வரும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் ஐம்பத்தி நான்கு பேர் கூட்டாக இணைந்து கட்சியின் தலைவரான பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்கவுக்கு கடிதம் ஒன்றை கையளித்துள்ளார்கள் இந்த கடிதத்தில் இழுபறி நிலையிலுள்ள ஜனாதிபதி வேட்பாளர் தெரிவை இன்னமும் ஏழு தினங்களுக்குள் உத்தியோகபூர்வமாக அறிவிக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்கள் இந்த தகவல்களை அமைச்சர் சஜித் பிரேமதாசாவை ஜனாதிபதி வேட்பாளராக நிறுத்த வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி வரும் அணியின் முக்கியஸ்தரான அமைச்சரவை அந்த ஸ்தற்ற அமைச்சர்களான அஜித் பி பெரேராவும் ஹர்ஷ டி சில்வாவும் இன்றைய தினம் ஊடகங்களுக்கு உறுதிப்படுத்தினர் இதேவேளை ஸ்ரீலங்கா ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேன தலைமையில் இன்றைய தினம் நடைபெற்ற அவசர அமைச்சரவை கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ள காலிமுகத்திடலுக்கு எதிரிலுள்ள ஜனாதிபதி செயலகத்துக்கு சென்றிருந்த அமைச்சர் சஜித் பிரேமதாச கூட்டத்தின் பின்னர் ஊடகங்களுக்கு கருத்து வெளியிட்டார் இதன்போது ஜனாதிபதி வேட்பாளர் தொடர்பில் ஐக்கிய தேசிய கட்சிக்குள் பிளவுகள் ஏற்பட்டிருப்பதாக தெரிவிக்கப்படும் தகவல்களில் எந்தவித உண்மையும் இல்லை என்றும் அவை வரும் வதந்திகள் என்றும் சஜித் கூறியுள்ளார் 
இதேவேளை தான் ஜனாதிபதி வேட்பாளராக போட்டியிடுவதில் எந்த ஒரு சிக்கலும் ஏற்படாது என்றும் தெரிவித்த அவர் விரைவில் அதற்கான உத்தியோகபூர்வ அறிவிப்பை கட்சியின் தலைவர் அறிவிப்பார் என்றும் நம்பிக்கையுடன் கூறினார் வணிக செய்திகளில் முதலில் உலக சந்தையில் இருபத்தி இரண்டு கேரட் தங்கத்தின் விலை பட்டியல் ஒரு கிராம் தங்கத்தின் விலை பிரித்தானியாவில் முப்பத்தி ஆறு பவுண்ட்ஸ் எண்பத்தி ஆறு பென்ஸ் ஐரோப்பாவில் நாற்பது யூரோ பதினைந்து சதம் சுவிஸில் நாற்பத்தி மூன்று பிராங்க் அறுபது ரப்பன் அமெரிக்காவில் நாற்பத்தி நான்கு டாலர் நாற்பத்தி ஏழு சதம் கனடாவில் ஐம்பத்தி ஒன்பது டாலர் முப்பது சதம் ஸ்ரீலங்காவில் ஏழாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபத்து இரண்டு ரூபா எண்பத்தெட்டு சதம் இந்தியாவில் மூவாயிரத்து நூற்று தொன்னூற்றொரு ரூபாய் நாற்பத்தி மூன்று பைசா அடுத்து இன்றைய நாணய மாற்று விகிதம் இலங்கை ரூபாய்களில் பிரித்தானிய பவுண்ட் இருநூற்று பதினைந்து ரூபாய் ஆறு சதம் யூரோ நூற்று தொன்னூற்றி ஏழு ரூபாய் முப்பத்தி ஆறு சதம் சுவிஸ் பிராங்க் நூற்று எண்பத்தொரு ரூபாய் எண்பத்தி இரண்டு சதம் டென்மார்க் குரோனர் இருபத்தாறு ரூபாய் நாற்பத்தாறு சதம் நோர்வே குரோனர் பத்தொன்பது ரூபாய் எழுபத்தொன்பது சதம் அமெரிக்க டாலர் நூற்று எழுபத்தெட்டு ரூபா ஒன்பது சதம் கனேடியன் டாலர் நூற்று முப்பத்தி மூன்று ரூபா ஐம்பத்தைந்து சதம் ஆஸ்திரேலியன் டாலர் நூற்று இருபது ரூபா எழுபது சதம் சிங்கப்பூர் டாலர் நூற்று இருபத்தி எட்டு ரூபா நாற்பத்தெட்டு சதம் எம்ரேட் ஜிராம் நாற்பத்தெட்டு ரூபா நாற்பத்தொன்பது சதம் செய்தி நேரத்தில் நிறைவாக மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் சவேந்திர சில்வாவின் நியமனத்தால் தமிழர்களுக்கு ஆபத்து அச்சம் வெளியிட்டுள்ள தமிழர் தரப்பு சவேந்திரவின் பதவி உயர்வுக்கு எதிரான சர்வதேச எதிர்ப்பிற்கு ஸ்ரீலங்கா அரசு கண்டனம் பழை வைத்தியசாலையின் தலைமை மருத்துவர் கைதுக்கு பின்னால் சதித்திட்டம் இருப்பதாக குற்றச்சாட்டு சிங்கள இனத்தின் அதிகாரங்கள் சிறுபான்மையினரிடம் எச்சரிக்கும் அஸ்கிரிய பீடத்தின் துணை மகாநாயகர் சிறிய கிளர்ச்சியாளர்கள் கான்ஷைகவுனில் இருந்து வெளியேற்றம் இத்துடன் ஐபிசி தமிழ் செய்தி நேரம் நேரலை நிறைவடைகிறது உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிந்து கொள்ள ஐபிசி தமிழ் என்ற எமது இணையதளத்தை பார்வையிடுங்கள் வணக்கம்